Дело в том, что я всегда свою дочь ценила и ценю, а она говорит, что нет. Девочки, нажмете на это видео. Я там говорила по поводу того, как я общалась с дочкой и делала видео в Ютубе, как дочь смотрела на свое детство, да, и рассказывала мне свое видение детства. И я свое мамкинское, мамашинское, как я организовывала своей дочке детство. И там вот вся правда, которая довела меня до слез. И я не выдержала, расплакалась и решила не вырезать. Это видео в Ютубе есть. Ему уже 7 лет, даже больше. Так вот, мои девочки сладенькие. То, как вы видели, как вы организовывали свое детство. И если вам дети говорят абсолютно другую противоположность, поверьте, что у них своя правда. А у вас своя правда. Как дочка мне говорила, ты мне разрешала на чуть-чуть, но зато я отрабатывала это, что мама дорогая. Знаете как? Разрешила на рубль, а надо было вернуть 200. Разрешала чуть-чуть, а запрещала. И ребенок что помнит? Все, что запрещала. То, что разрешала, то да, что его помнить? А вот боль, а вот боль помнится. Родители часто что делают? Мы что делаем? Я могу об этом говорить, потому что я это уже проработала. Я проработала себя как дочь с родителями, как мама с сыном, как мама с дочкой. Я проработала себя как женщину, которая очень-очень себе нравится в отношении со своим партнером, со своим мужчиной здесь. Мне очень нравится эта женщина, которая сейчас, вот сейчас это я, живет так, как бы она хотела. Она организовывает свою жизнь так, как она ее видит. И в течение 20 лет я продолжаю работу над собой. И не остановлюсь. Ровно настолько, насколько я смогу работать. Насколько здоровье мне ментальное, физическое будет хватать. И еще я и работаю с девочками. Помогаем точно так. Вот этот баланс найти, то, как они видят, как они хотят жить, и то, как они живут. Это очень важно. И хочу вам сказать, что нам очень важно понимать, что мы, как родители, очень часто указываем детям своим на их недостатки, что у них не получается, и как все что-то плохо. Но совсем мало внимания мы уделяем на то, что у них получается. А у них получается намного больше, чем то, на что бы можно было бы уделить и назвать это зоной роста. А мы им долбим. Что ж ты такой тупой, что ж ты такой, вот не такой, как Федя, как Петя, как Жанна, как Маруся, Дуся. Очень часто на таких примерах, и я скажу, что да, я была такая мама, я скажу, что я могу на себя посмотреть со стороны и увидеть реально, и оценить реально, как дочь мне показывала меня, какая я была с ее стороны, как дочери. Естественно, я себе видела другое, естественно, я себе желала всего самого э, лучшего, как маме, для того, чтобы сделать самое лучшее для дочери. Но мы своей любовью что делаем? А мы своей любовью душим. Своей заботой, своими страхами и переживаниями мы их загоняем в такую клетку, что дети не знают. У них мы им ломаем крылья, что когда им уже время лететь, а крылья-то поломаны, перья выщипаны, надежды уже нет. Пообломали родители все своим тем, что указывали только на недостатки. Потом ребенок, когда говорит, его не ценят родители, у него ценить его – это совершенно другие вещи. Возможно, у нас это что-то купить, три секунды посидеть, а вот у моей подружки папа, он ей там то сделал, он ей туда возил, он туда… Мы понятия не имеем, какие параметры у наших детей в плане того, что мы их ценим. Вы внутри можете настолько своего ребенка ценить, но он этого абсолютно не чувствует, потому что кому-то нужно, чтобы он это ощущал. 
общением, обнимашками, разговорами, э, я не знаю, подать на блюдечки, на блюдечки что-то, возможно, не ругать, возможно, разрешать абсолютно все без разбора. У каждого ребенка свои понятия. И поэтому ценность родителя и то, как эту ценность видят дети, это абсолютно разные вещи. Поэтому э, я считаю, что э, мы не можем вообще спорить с детками по поводу того, даже если эти детки уже взрослые, если они говорят про боль какую-то с детства, во-первых, не вините в себя, вот, а надо верить им, потому что они говорят про свою боль. Это не значит, что мы, как родители, должны разрешать детям все абсолютно говорить. Они должны нам быть благодарны, закрыв глаза, потому что мы их родили. Вы их родили, потому что вы любовью позанимались и родили. А потом надо воспитать, покормить, воспитать и отпустить. И самое главное, ничего не требовать. А еще больше скажу, дети, если касается детей, кто-то меня из молоденьких смотрит, даже и мы, если у нас родители живые, значит, мы еще дети своих родителей. И мы реально еще дети своих родителей. И мы реально можем сказать, что у нас очень много есть, что друг другу сказать. Но это не значит, что нужно высказывать все подряд и обвинять родителей или детей в чем-либо. Я считаю, что очень-очень важно слышать себя, Трезво оценивать, какой вы родитель, и не обвинять детей, что он не видит так же, как вы. Что вот я такая была, а вот ребенок так не говорит, что я вот такая была хорошая мама. Он говорит абсолютно по-другому. Значит, ребенок со своей точки зрения прав, точно так же, как и вы правы. Мне мама тоже считала с папой, что они такие родители шикарные, я их уважаю, все. Но у меня очень много болезненных моментов с детства, которые я прорабатывала. Папа видел это как воспитание. Тогда бы ты не была сейчас вот такой, какой, какая ты сейчас. И естественно, вы будете рассказывать, как моя дочь мне говорила, да, вот, мам, что-то вообще переживала. У меня вообще ничего плохого в голове не было. Вообще ничего, мама, я вообще понятия не имею, за что ты переживала. А мы же родители, что? Конечно, переживаем, переходный период и все остальные дела. Правда же, девочки? Правда. Поэтому, мои вы сладенькие, оставьте это неблагодарное дело. Думать о том, что вы какая-то там мама, которая очень много в жизни детям отдала, они неблагодарны, по-другому видят ваше детство. Это нормально. Это нормально. И, естественно, не каждый сможет открыто сказать, как я, например, могу сказать, что я была очень токсичная мама, очень строгая была мама, я обесценивала параллельно с поддержкой детей, я их и обесценивала, естественно, и сравнивала, посмотри на своего брата, посмотри, какой он, и вот ты как-то, я хотела потянуть, а это, оказывается, ты наоборот прессовала. Меня мама точно так же сравнивала с моей отличницей, одноклассницей, которую я органически не переваривала потом из-за этого. Вы понимаете, какая вот такая э, штука? Но я скажу, хочу закончить это видео тем. Девочки, успокойтесь и решите увидеть, разрешите себе увидеть вашу ситуацию, как тот опыт, который прошел как ваш ребенок, так и вы сами, как мама. Ну, так как женский у меня канал, поэтому мы не касаемся других. Как родитель. Все. Мы выполнили свою миссию, такую, какую нам наделили. Мы выполнили свои роли ровно так, как мы должны были их выполнить. Будьте себе благодарны и ребенку. Иногда, если он говорит больно что-то вам, разрешите ему это сделать. И разрешите себе увидеть. Себе увидеть себя как родителя глазами ребенка. Ну а здесь можно, конечно, спорить и очень много э, рассуждать на эту тему. Давайте порассуждаем.